นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขปุญญาสะอุจจโยติต่อไปจะได้กล่าวธรรมคาถาพันนาศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีของคณะสัทธาสาธุชนทั้งหลายเนื่องด้วยวันนี้อาตมาภาพก็ถือว่าได้รับนิมนต์จากทางวัดวัดธรรมคีรีได้มามาเยี่ยมถือว่าโอกาสได้แสดงธรรมให้คณะสัทธาสาธุชนทั้งหลายให้ได้ยินให้ได้ฟังเพื่อจะได้ไปเป็นข้อปฏิบัติขัดเกากิเลสตัวเองให้ได้รับความสงบล่มเจ๊ยเย็นภายในจิตใจของตนเองสืบต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่นับแต่วันที่พระองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานแล้วความเมตตาสงสารแก่สรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างพวกเราที่เป็นชาวพุทธพระองค์นั้นมีความเมตตาสงสารอยากให้พบอยากให้เห็นสิ่งที่มันอำนวยความสุขความสมหวังให้จึงได้แนะทางบอกทางว่าให้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติกระทำบำเพ็ญคุณความดีทุกอย่างให้เกิดให้มีขึ้นกับตนเองแล้วพวกเราทั้งหลายผู้เกิดมาสุดท้ายภายหลังเมื่อได้ยินได้ฟังได้ได้ศึกษาจากสาธารณธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทุกคนจึงได้มีความเชื่อความเลื่อมใสและได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติตามโอวาทที่ท่านแนะอันไหนที่ท่านให้กระทําบําเพ็ญอันไหนที่ท่านให้ละท่านก็บอกไว้ครบทุกอย่างเพื่อนพวกเราทั้งหลายเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังดังนั้นแล้วถึงได้นำมาปฏิบัติขัดเกากิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนก็เพื่อหวังให้ได้พบความสุขความเจริญในสัมปรยาภพขึ้นไปเรื่อยๆเพราะโอวาทธรรมคำสอนของพระเจ้าที่สุดก็คือวิมุตตพระนิพพานแต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดวิมุตตพระนิพพานแล้วความดีทุกประเภทพระองค์ทั้งสอนว่าเป็นสิ่งจําเป็นไม่ไม่อยากจะว่าเป็นสิ่งควรทําละ
เพราะว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพวกเราทุกท่านทุกคนที่จะต้องมันประกอบให้เกิดให้มีขึ้นกับตนเองแล้วคุณความดีทุกประเภทที่พระองค์สอนไว้ให้นั้นก็มีอยู่เป็นหลักที่พวกเราทั้งหลายได้ยึดปฏิบัติสืบสืบกันมาแล้วครูบาอาจารย์ก็ได้นํามากล่าวเทศนาแนะนําสั่งสอนพวกเรามาโดยตลอดอันที่เป็นหลักสําคัญที่แล้วพวกเราทั้งหลายได้มั่นใจในตนเองรับรองคติของตนเองได้ก็คือหลักแห่งทานศีลภาวนาสามอย่างนี้เป็นหลักสําคัญและเป็นหลักที่พวกเราได้กระทําบําเพ็ญมาด้วยความเชื่อความเริ่มใสในคุณความดีบุญบารมีของตนเองที่ได้น้อมนําเอาธรรมคาสอนของพระเจ้าเจ้ามาประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญมีให้ตนเองมาโดยตลอดเพราะนอกจากทางอื่นนั้นพระอ,องค์ไม่สามารถที่จะบอกได้พระอ,องค์ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ทางที่จะให้พวกเราได้พบกับความสุขความสมหวังได้ท่านนี้จากหลักสามประการนี้ก็คืออย่างทานอย่างนี้เราพวกเราทั้งหลายก็เข้าใจกันกับบำเพ็ญมาโดยตลอดศีลพวกเราก็จะมาทานรักษากันมาดังศีลห้าศีลแปดสำหรับคารวะญาโยมบางคนก็รับรับหรือปฏิพฤติเป็นนิจศีลบางคนก็เป็นบางครั้งบางโอกาสสำหรับศีลแปดเพราะเป็นเพศคารวะก็ยอมรับว่าความรับผิดชอบหน้าที่การงานความเป็นอยู่ตลอดถึงถึง,ถงผู้เกี่ยวข้องญาติพี่น้องพวกพ้องมิสหายทั้งหลายเราก็จําเป็นต้องได้รับผิดชอบได้รับดูแลหรือว่าเพื่อความเหมาะสมกับเพศวัยของตนเองตนเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้รับเป็นบางครั้งบางโอกาสสําหรับสินแปดและสินห้านั้นก็ยกไว้ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติขัดเกลกิเกลสของตนเองก็ถือว่าเป็นนิจศีลนี่ก็เป็นบุญขั้นหนึ่งหรือเป็นความดีขั้นหนึ่งเป็นความเย็นใจครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าทุกคนก็ได้เข้าใจและปฏิบัติให้กับตนเองได้ดีมาโดยตลอดเพราะหลักพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราชาวพุทธจะเป็นทายกอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้เห็นความสําคัญในหลักแห่งทานศีลภาวนาแล้วพระศาสนาก็ไม่สามารถที่จะดํารงคงอยู่ได้เพราะพระเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วหน้าที่การงานทุกประเภทพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปประกอบไม่ให้ไปกระทําบําเพ็ญให้มีหน้าที่อย่างเดียวคืออยู่ในหลักแห่งศีลสมาธิปัญญาคือบําเพ็ญในศีลแล้วก็สมาธิประกอบให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็จะได้เกิดปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักแห่งความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านแนะท่านสอนเอาไว้ <coughs> เพราะฉะนั้นทุกคนเลี่ยงทานศีลก็ยอมรับว่าเข้าใจกันคือเพราะทำไมถึงยอมรับว่าทุกคนเข้าใจกันเพราะไปแต่ละที่ละแห่งสำหรับที่เป็นชาวพุทธเรื่องการให้ทานพระเจ้าพระสงฆ์ก็อยู่ได้เพราะอาหารการทานของทายกอุบาสกอุบาสิกาเพื่อให้กำลังท่านก็จะได้มีกำลังที่จะประพฤติปฏิบัติหรือประกอบความภาคความเพียรให้เกิดให้มีขึ้นกับตนเองสามารถที่จะละอาสวะกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายได้บางนี้ก็ศีลอย่างนี้กันพวกเราทั้งหลายถ้าไม่มีศีลบ้านเมืองหรือว่าความอยู่รอบข้างตลอดทั้งหมู่คณะก็หาความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะทุกคนก็เข้าใจดีคือแต่ละข้อละข้อตั้งแต่ข้อปนาไปถึงข้อสุราแต่ละข้อนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามเอาไว้ก็เพื่อไม่ให้เกิดโทษเกิดเพลินเกิดภัยกับพวกเราถ้าใครเชื่อและนํามาประกอบหรือนํามาประดับสติปัญญานํามาประดับร่างกายของตนเองทุกคนนั้นก็ได้รับแต่ความอยู่เย็นแล้วก็มีความผ่องใสทั้งภายนอกและภายในจะคิดไปในทางใดมองไปที่ไหนก็เห็นแต่ความดีความอุ่นใจความบริสุทธิ์ของตนเองที่ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนไม่ไปทําความลําบากให้กับผู้ใดอันนี้ก็เป็นบุญขั้นหนึ่งเป็นความดีขั้นหนึ่งแต่ที่มันยังไม่ได้รับผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ยังไม่เห็นผลเลยก็คือเรื่องทําสมาธิอันนี้เพราะว่ามันเป็นของที่ละเอียดเป็นของที่ว่า
ต้องใช้สติปัญญาอบรมบ่มในสายหรือว่าสั่งสอนตัวเองพิจารณาให้เกิดให้เห็นให้มีขึ้นกับตนเองจริงๆถึงจะได้เห็นคุณค่าของงานด้านภาวนาหรือว่างานด้านทำสมาธิอย่างทุกคนแต่สงสัยเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงแนะถึงสอนให้แต่คนทั้งหลายตลอดเป็นพระภิกษุมาแล้วตลอดทั้งทายกอุบาสกอุบาสิกาอู้เข้าใจเรื่องหลักทานศีลแล้วพระองค์ก็ให้มีหลักภาวนาเพิ่มเติมเสริมเข้ามาอีกแต่ตรงนี้ถ้าว่าพูดเป็นชื่อของความไม่ดีทั้งหลายท่านว่าเป็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างงานภาวนานี้เมื่อเข้ามาถึงขั้นละเอียดก็ถึงว่าเป็นของที่กระทําบําเพ็ญด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆถ้าผู้ใดใช้สติปัญญาพิจารณาแยกแยะด้วยกำลังศรัทธาอย่างเต็มความสามารถแล้วบุคคลคนนั้นก็จะได้เห็นคุณค่าเห็นราคาที่ว่าท่านสอนให้ทำสมาธิเพื่ออะไรเพราะเหตุใดนี่แหละมันเป็นของละเอียดเพราะฉะนั้นเรื่องจะให้เกิดเป็นสมาธิพระองค์ทึ่งสอนให้พวกเราทั้งหลายปลูกสตาความเชื่อตามโอวาทธรรมคำสั่งสอนและภาษาทะความเลื่อมใสในข้อปัดปฏิบัติของตนเองว่าที่เราทำไปนี้ไม่ใช่ทำสักแต่ว่าเป็นกิริยาเฉยๆแต่เพื่อหวังความสงบเย็นใจหวังความวิมุตหลุดพ้นจากสิ่งที่เดือดร้อนทั้งหลายให้กับตนเองเราทั้งหลายทั้งได้สนใจและทั้งได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นกับตนเองเพราะจิตเมื่อเป็นสมาธิแล้วมันว่ามีประโยชน์มีคุณมีอานิสงส์ใหญ่มากเพราะจิตเมื่อเป็นสมาธิย่อมสามารถรู้ตามเป็นจริงแต่ว่าเห็นโทษก็เห็นเต็มใจเคยเห็นคุณก็เห็นเต็มใจวันนี้ผู้ที่เห็นโทษเห็นคุณได้อย่างเต็มใจแล้วก็จะได้ตั้งหน้าตั้งตาละสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็บำเพ็ญส่งเสริมรักษาอันที่มีประโยชน์มีคุณให้กับตนเองสิ่งเหล่านี้ก็เลยจะได้เพิ่มคุณได้อย่างเต็มสติปัญญาเต็มกำลังความสามารถแต่ก่อนถ้ายังไม่รู้ไม่เห็นก็ได้แต่ความเคลือบแคลงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้ทำสมาธิให้จิตนิ่งให้จิตเป็นอะไรไม่ส่งไปตามสัญญาอารมณ์ไม่ส่งไปตามรูปตามเสียงอย่างนี้ธรรมชาติของจิตทุกดวงเมื่อยังไม่ได้ฝึกได้หัดเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติทางด้านสมาธิมันก็เป็นอย่างนี้ทุกดวงคือหนึ่งก็ต้องสัดสายไปตามสัญญาอารมณ์เรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ค่อยจะอยู่กันละมันไปสองอย่างนี่แหละมีจิตถ้ายังไม่เป็นสมาธิสองเรื่องจิตที่ยังไม่เคยได้ฝึกรวมลงเป็นองค์สมาธิรูปเสียงกลิ่นรสทุกอย่างตาเห็นก็เพลินไปกับลูกหูหูได้ยินก็เพลินไปกับเสียงจมูกได้กลิ่นก็เพลินไปกับกลิ่นนะลิ้นเมื่อลิ้มรสเข้าไปก็เพลินไปกับรสนะกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอันไหนที่ชอบก็เพลินอยู่อย่างนั้นธรรมารมที่เกิดขึ้นกับใจก็คืออารมณ์อะไรต่างๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างโดยเฉพาะก็สิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายที่ผ่านพ้นมาแต่ละสิ่งละอย่างหรือยังไม่มาถึงอย่างนี้ละเขาก็ต้องปรุงต้องแต่งต้องไขว่คว้าหรือสแสวงหาอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตผู้ยังมีกิเลสครองใจอยู่เขาก็เป็นอย่างนั้นทุกๆดวงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถที่จะละวางได้ด้วยเข้าใจด้วยตนเองหรือละวางได้ด้วยความต้องการคือต้องกราบปรารถนาว่าไม่อยากคิดไม่อยากปรุงไม่อยากยุ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะละจะวางได้ด้วยความคิดหรือความต้องการของตนเองที่จะละจะวางสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องอาศัยภาคปฏิบัติคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องข่มตำราท่านกับพูดไว้หลายที่หลายตอนว่าสมาธิสามารถข่มนิวรนิวรก็คือสิ่ง
ที่เพลิดเพลินหรือว่าทําให้จิตใจพวกเราทั้งหลายเศร้าหมองขุนมัวท่านเรียกว่านิวรณ์ถ้าท่านจะชื่อหรือว่าท่านให้ชื่อให้นามไว้พอให้เป็นเครื่องเตือนสติหรือว่าความหมายสําหรับพวกเราให้รู้ว่าตัวนิวรณ์เป็นยังไงตัวที่มันขัดขวางหรือว่าปิดกั้นไม่จิตของพวกเรามาลุคุณความดีได้ท่านเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ท่านก็บอกไว้ชัดเจนว่ามีอยู่ห้าอย่าง <coughs> ก็คือกามชันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถินนมิทะนิวรณ์อุทธจักขูดจักนิวรณ์แล้วก็วิจิกิจฉานิวรณ์อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ให้จิตของพวกเราทั้งหลายไม่สามารถรวมลงเป็นองค์สมาธิได้ก็ต้องมีห้าอย่างห้าอย่างนี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งที่ทำให้จิตของพวกเราสัตว์ใจมัวเมาลุ่มหลงหรือยึดถืออยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ว่าขวางปิดกั้นไม่ให้จิตเราได้พบเห็นกับความสุขความสบายหรือว่าสิ่งที่เป็นจริงตามที่พุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกหรือครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติบำเพ็ญมาท่านรู้ท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปิดกั้นหรือกีดขวางไม่ให้จิตเราบรรลุคุณความดีท่านถึงเรียกว่านิวรณ์นี่แหละวันนี้เมื่อเรามาตั้งใจปฏิบัติบําเพ็ญหรือว่าฝึกหัดทําสมาธิเมื่อเรารู้เรื่องของสิ่งที่กีดขวางหรือว่าปิดกั้นไม่ให้จิตของพวกเรารวมเป็นองค์สมาธิได้เมื่อเข้าใจอย่างนั้นเราจึงจะได้ปล่อยได้วางพยายามละวางด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองแล้วก็ยึดเอาอารมณ์ของกรรมฐานหรือว่าอารมณ์ของสมถะกรรมฐานหรืออารมณ์ของที่จะให้เกิดความสงบหรือเป็นอบายที่จะให้เกิดเป็นสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติบําเพ็ญมาแต่ละท่านละองค์ที่พระพุทธเจ้าท่านแนะเอาไว้ก็มีอยู่ตั้ง40อย่างคําว่า40อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าให้พวกเราทุกท่านทุกคนจะไปตามนํามาคิดมาพิจารณาต้องศึกษาให้เข้าใจหมดทั้ง40อย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่ท่านก็เพียงแต่แน่เอาไว้อันไหนที่ถูกกับจริตนิสัยก็ให้นํามาบริกรรมมาภาวนาเพื่อจะให้จิตเราเกิดความสงบเมื่อจิตสงบเมื่อไหร่นิวรณ์ทั้งห้านั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้ามายุ่งมากีดมาขวางมาทำให้จิตของพวกเราเศร้าหมองขุนมัวไปได้เพราะฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานที่ทุกขั้นทุกคนเคยปฏิบัติบำเพ็ญมาหรือว่าปฏิบัติเกิดผลมาแล้วก็คือนี่นะอาณาปานสติหนึ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกสองระลึกเอาคุณของพระเจ้าเสริมเข้าไปอีกก็คือหายใจเข้าออกแล้วพุทโธพุทโธอย่างนี้ตลอดพร้อมกับลมหายใจอันนี้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตรวมลงเป็นองค์สมาธิถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิเมื่อไหร่เราก็ไม่เห็นโทษสิ่งที่มันจิตขวางหรือว่ากดถ่วงขัดขวางไม่จิตของพวกเรารวมลงเป็นองค์สมาธิแล้วก็ไม่สามารถที่จะพบกับความเป็นจริงได้ที่ท่านนำมาพูดมาสอนหรือมอบสวดมาสาธยายอย่างที่เราว่าลูกปังอนิจจังก็คือลูกทุกครั้งก็คือทุกเวอะไรอนนี้จังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้จะไล่ไปตามอาการเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลเท่านี้ก็ย้อนเข้ามาก็คืออยู่ในสกุลร่างกายของพวกเรานี้ทั้งนั้นสิ่งห้าอย่างนี้ไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าท่านอธิบายแยกแยะให้พวกเราได้ดูอันสิ่งห้าอย่างนี้อยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้เป็นอันเดียวกันเท่านี้อย่างรูปก็เป็นรูปที่เป็นนามก็เป็นนามแต่อาศัยกันรวมกันเข้าก็ถึงว่าเป็นรูปกับนามเมื่อเราภาวนาหรือปฏิบัติบําเพ็ญไปไม่ได้เพื่อจะรู้อื่นไกลละที่เราหลงก็หลงรูปกับนามแค่นี้เองเมื่อมาเข้าใจเรื่องรูปก็มาเข้าใจเรื่องนามเมื่อเข้าใจสองอย่างนี้แล้วก็ไม่ไปต้องไปศึกษาอะไรให้กวางไกลมากมายเสียเวลาถ้าศึกษาสองอย่างนี้เข้าใจก็คือจบปัญหาเรื่องการปฏิบัติหรือว่า
คำสอนของพระเจ้าจบอยู่ที่นี้เองอยู่ที่รูปกับนามนี้แต่พวกเราทั้งหลายไม่ได้คำสนใจไม่ได้น้อมมาคิดมาพิจารณาก็เลยเห็นว่าเป็นธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่กว้างขวางกว้าง,ง,ง,ง,ง,างไม่สามารถที่จะบำเพ็ญให้ถึงที่สุดวิมุตได้โดยง่ายอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายยังไม่เข้าใจตนเองยังไม่เข้าใจตามโอวาทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ที่ท่านนามาพูดมากล่าวไว้ในสำหรับตำราตั้ง 84,000 พระธรรมขันนั้นอันนั้นท่านเทศท,ท่านสอนไปตามจริตนิสัยวาสนาของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะคนมันเยอะจริตนิสัยไม่เหมือนกันท่านที่นำมาสอนแต่ละที่แต่ละแห่งถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายก็ก็จะสอนแต่อย่างเดียวก็ไม่ได้เข้าใจบัดน,นี้พวกเราทั้งหลายถือว่าการเวลาของพวกเรามีน้อยสองสติปัญญาของพวกเราไม่สามารถที่จะตามไปศึกษาให้ครบตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ถึงบอกว่าอันไหนแล้วนำมาคิดพิจารณานำมาบริกรรมทำให้เกิดสมาธิได้ทำให้จับเอาอันนั่นเลยอันนั่นแหละถูกกับจริตนิสัยถ้าเป็นยาก็ถูกกับโรคที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายธาตุกันของพวกเราเมื่อนำมาใช้มารักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราก็จางหายไปและร่างกายของเราก็ได้อยู่สุขสบายในที่สุดอันนี้ด้านปฏิบัติทางด้านจิตใจก็เหมือนกันที่ว่าอารมณ์กรรมฐานมีตั้ง40อย่างวันนี้เมื่อพวกเราทั้งหลายนำบำเพ็ญนำมาปฏิบัติบำเพ็ญถ้าจะยึดเอาอาณาปานสติลมหายใจเข้าออกหรือเอาพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วลึกถึงอยู่ในคุณพระรัตนตรัยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ผิดก็ไม่ขัดข้องอบัดน,นี้หรือใครจะเอานอกเหนือไปจากนี้จะเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็แล้วแต่เรื่องทุกขังก็นํามาคิดพิจารณาบริกรรมอยู่ผลที่สุดเมื่อจิตรวมลงเป็นองค์สมาธิแล้วก็คือความหมายคือมีความสุขมีความสงบมีความเย็นกายเย็นใจก็คือเมื่อเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วก็คือจุดที่พวกเราผู้ปฏิบัติบำเพ็ญมุ่งไปสู่หรือต้องการอยากไปถึงจุดนั้นเมื่อไปถึงจุดนั้นได้จิตทั้งหลายจิตทุกดวงเมื่อรวมลงเป็นองค์สมาธิแล้วเมื่อได้พักเต็มที่แล้วก็จึงจะได้มองเห็นตามหลักความเป็นจริงว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่เปิดให้เรามาเกิดได้บำเพ็ญคุณความดีมาสร้างบาร,รมีให้กับตนเองไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะบางคนก็ได้คุยกันทำกันเออเราเกิดมาในโลกนี้เกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่เหมือนเหมือนกันตอบให้ถูกต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เพราะบางคนเกิดมาก็ตั้งใจประกอบบำเพ็ญคุณความดีเพิ่มเติมเสริมบาร,รมีให้กับตนเองให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่บางคนเกิดมาก็ไม่ได้คิดจะสร้างความดีมีแต่สร้างสิ่งเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็เลยไม่ทราบว่าเกิดมาเพื่ออะไรแต่ถ้าเป็นลายบุคคลบุคคลไปนั่นถูกต้องคือเกิดมาเมื่อเห็นโทษการบินไหวจะเกิดเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็จะได้ตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญบุญความดีคือว่าจิตใจของเราจะได้เห็นโทษเห็นคุณแล้วก็ประกอบหรือตักตวงเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อันในที่เป็นโทษก็ละเต็มใจอันในที่เป็นคุณก็บำเพ็ญเต็มที่นี่แหละหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านชี้ทั้งโทษทั้งคุณให้พวกเราได้เห็นเพราะฉะนั้นโลกถ้าว่าโดยกว้างขวางก็มองว่าโลกหมายเอาแผ่นดินถ้ามองในอีกอย่างหนึ่งก็โลกหมายถึงเอาหมู่สัตว์หรือเพื่อนมนุษย์ของเราทั้งหลายที่อาศัยโลกอยู่ท่านว่าโดยโดยอ้อมก็หมายถึงเอาพวกมนุษย์ถือว่าเป็นโลกมนุษย์นี่เราจะได้เห็นเมื่อเห็นว่าทุกอย่างตกอยู่ในอำนาจแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันคือตกอยู่ในเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาจบถ้าตกอยู่ในอย่างนี้มันสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความสัตว์ความจริงอยู่กับทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกนามไม่เห็นด้วยปัญญาแล้วทุกคนก็จะได้ละได้วางอันสิ่งที่ยึดยึดตรงนั้นคือเรียกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ว่าพวกเราทั้งหลายจงใจจะยึดไม่ใช่ว่าพวกเราทั้งหลายจะห่วงจะห่วงแต่อุบายหรือว่าปัญญาที่จะเข้าไปรูปไปเห็นจะไปวางสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องอาศัยสม
รู้เห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีสมาธิเป็นเครื่องนำพาเป็นเครื่องหนุนความรู้ละเอียดความที่ว่าเป็นอยู่โดยธรรมชาติคือเรียกว่าอุปทานนั้นก็ไม่สามารถที่จะชัดที่จะเห็นได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นเราสวดเราสาธยายเราฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดให้ฟังอย่างเราสวดมนต์ธรรมวัดอย่างนี้เราเมื่อเราแปลหรือว่าเราสาธยากันไปเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาสําหรับท่านผู้ที่รู้ที่เข้าใจแต่พวกผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยเป็นเรื่องใหญ่หลวงเป็นเรื่องที่ว่าเป็นทุกข์แสนสาหัสผลที่สุดทุกคนถึงไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่ความสัตย์ความจริงอันนี้ใครจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเขาไม่ได้ถือเป็นเรื่องสําคัญเขาก็ทําหน้าที่หรือเป็นหน้าที่เป็นคติธรรมดาของร่างกายสังขารทุกท่านทุกคนก็เดินไปตามคติธรรมดาของเขาคําว่าคติธรรมดาไม่มีสิ่งเราใดที่จะมาลบล้างให้สาบสูญให้เปลี่ยนแปลงไปได้ตราบใดที่มีการเกิดอยู่ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นที่สุดการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็อำนาจแห่งวิบากพาไปพบที่ไปก็คือมีสุขคติและทุกขติเป็นที่พาไปอันที่จะถึงสุดสุดได้ก็คือวิมุตต์พนิพานเป็นที่จบการท่องเที่ยวในวัฏสงสารถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นก็การท่องเที่ยวในวัฏสงสารของพวกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะสิ้นสุดลงได้เพราะในการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเมื่อไม่สามารถที่จะกําหนดว่าจะสิ้นสุดลงแล้วได้ภายในเมื่อใดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อเกิดมาได้พบโอวาทธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราทั้งหลายทั้งได้ตั้งใจกระทําบําเพ็ญเท่าที่ตัวเองจะกําหนดด้วยจะปฏิบัติเอาได้ก็คือให้ทานจากพวกเราทั้งหลายปฏิบัติเป็นนิสัยกันอยู่กับเป็นบุญกองหนึ่งรักษาศีลถึงจะได้เป็นบางครั้งบางโอกาสหรือเป็นนิจศีลนี่ก็เป็นบุญอีกกองหนึ่งเรื่องภาวนาบันเพื่อจะเข้าไปรู้ความสัตว์ความจริงเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องอาศัยสมาธิถ้าสมาธิยังไม่เกิดเราก็สวดก็สาธยายนําโอวาทธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเตือนมาสาธยายตนเองถึงจะเป็นสัญญาที่จะมาแต่ก็เป็นความจริงสําหรับของพระพุทธเจ้าของพระอริยสาวกท่านผู้รู้ผู้เข้าใจก็เป็นสัญญาแต่ว่านํามาสอนตัวเองให้เกิดปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นจริงกับตนเองถึงจะเป็นสมบัติของเราได้โดยสมบูรณ์ตราบใดที่ยังไม่เห็นด้วยปัญญาของตนเองแล้วโอวาทธรรมคําสั่งสอนหรือว่าศาสนาธรรมทุกประเภทก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ต้องจํามายังเป็นสัญญาหรือเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของครูบาอาจารย์อยู่แต่ก็ไม่ผิดแต่ละผลมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรเมื่อเรานํามาประทึกปฏิบัติขัดเกลาหรือว่าอบรมสั่งสอนตนเองประกอบกระทําบําเพ็ญให้เกิดมีขึ้นกับตนเองแล้วเมื่อใดนั่นละถึงจะเป็นสมบัติของเราโดยสมบูรณ์และความสุขทุกประเภทที่เราต้องการอย่างท่านพูดเอาไว้ในตําลับตําลานะพระได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่สุดก็คือพระนิพพานสมบัติก็จะได้เป็นสิ่งที่ว่าหมดหมดการที่จะว่าท่องเที่ยวนั้นประตาสงสารหรือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายไม่พึงปรารถนาก็ไปจบหรือไปสิ้นสุดกันอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นอย่างที่วรายกเป็นธรรมของพระเจ้าหรือเป็นพุทธภาษิตที่ว่าว่าสุขโขปุญญสอุตโยนั่นะการสั่งสมบุญก็เป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความสุขสุขเกิดขึ้นจากการให้ทานสุขเกิดขึ้นจากการรักษาศีลสุขเกิดขึ้นจากที่เรากระทำบําเพ็ญไหว้พระสวดมนต์รักษาจิตใจของพวกเราทั้งหลายให้เกิดเป็นสมาธิเมื่อเป็นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเราจะได้ละวางสิ่งที่พวกเราทั้งหลายให้ความลุ่มหลงมัวเมาจากที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อเข้าใจแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้ปล่อยไว้ตามคติธรรมดาธรรมชาติของเขาแล้วพวกเราทั้งหลายก็จะได้พบตั้งแต่สิ่งที่พึงปรารถนาคือความสุขความสมหวังดังได้อธิบายมานี่แหละขอให้ท่านทั้งหลายจงนําไปคิดไปพิจารณาก็จะได้เห็นซึ่
คุณค่าของตนเองว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นลาบเป็นมงคลอันสูงสุดสําหรับพวกเราขอให้พวกเราทั้งหลายจงตั้งใจมารักษาและปฏิบัติบูชาความดีทุกประเภทก็จะจะหลังหลังไหลมาเป็นสมบัติของพวกเราทั้งหลายโดยที่ไม่มีใครมาแย่งชิงหรือมาใช้อำนาจวิ่งลาวหรือว่ายึดเอาได้โดยที่ไม่เหมือนกับทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ภายนอกก็ยอมรับว่านั้นมีมากเท่าไหร่ก็ต้องระมัดระวังรักษาแต่ทรัพย์สมบัติภายในนี้ไม่มีใครที่จะมาแย่งชิงไม่มีใครจะมาปล้นมาฆ่าเอาสมบัติภายในนี้ของเราไปได้นอกจากเราคนเดียวที่จะต้องได้ผลโดยที่ยังไม่ถึงพิพานเมื่อไหร่ยังไม่ถึงที่สุดเมื่อไหร่ความดีทุกประเภทดังได้ที่บายมาก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนอุปธรรมนำพาเราได้พบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาดังไรที่บายมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจนำไปพิจารณาแล้วเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ก็จงตั้งใจรักษาแล้วก็กระทำบำเพ็ญส่งเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆผลที่สุดก็จะได้ถึงที่สุดอย่างความมุ่งมาดปรารถนาของพวกเราทุกท่านทุกคนที่ต้องการปรารถนากันพอสมกันดังได้ที่บายมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้สาธุหลวงพ่อ started the um the the dharma talk by Reciting a verse from the Dhammapada, saying "I'm Sukho Punyasa Atayoti," and then he went on to say that, um, "Oh yeah, he would like to offer some Dhamma guidelines for all of us, so that we can have this wonderful opportunity to cultivate a high wisdom by relying on the Dhamma." This is a wonderful opportunity for me to have been able to come and visit w a t d a m a g i r i and um, he hopes that by visiting the monastery and seeing all of you, we should have certain goodness at hand s that we can take back and cultivate together. The Buddha have taught us many things. The reason um, when the Buddha became fully enlightened. He became very much aware of the um, the sufferings in the samsara, and again in his realization, you know, he was able to accumulate so much knowledge and insights, knowing that you know, with his insights he would be able to help um, the people, and so that they can have less sufferings. All of us have heard and been taught and read a lot of the teachings of the Buddha over the years. Some may have faith in the teachings, some may not. But if you have faith and if you are willing to devote yourself in the practice, and knowing how to nurture the practice, you will be able to let go of things, especially the gilesas, the defilements, the unattractiveness of the mind, so that our hearts and our mind can. Rises to greater causes, and um, for us to be happy, for us to be well, eventually uh, we will be able to accumulate enough goodness in our heart so that we can one day realize the nibbana. The Buddha have taught us many things, and um, the same goes with the various teachings that you have heard from our teachers along the ways. Now we have. Been told, been taught, a lot of things. But the basis of the um, teachings that is very important and very crucial to one's practice is the practice of dana, sila, and bhavana. Yes, you may have the, heard all, all of these teachings before, but these are the skillful means in allowing ourselves to cultivate more b a r a m i t a s for ourselves. Because you now these are the simple means of allowing all of us to be happy, to be well, knowing that you know, with the simple practice of dana, sila, and bhavana, these are the practice that we've been able to continue to lead our life in a Buddhist way. Now we know what is dana, b a r a m i t a s We've been doing that all along, 
and uh, with the sila bar, with the sila practice, we have been um, looking after them every now and then. I'm sure, because we know that by looking after our sila, it gives rise to a lot of benefits. We can become a better person. We can look after ourselves in our daily life in a better way. By looking after your sila, you know you are at the same time overcoming your gilesas. And but obviously, with the with the more refinements of the of the um, sila, this comes in with a deeper part of the practice. You have to understand that there are various levels of refinements. For the mundane level, you know the the level that we are all very much accustomed to. You know, this are uh, uh, this can be done um, just simply putting in enough effort. The monks are doing their parts in looking after their dana and sila and practice. The same goes for the lay people. It's not just the sangha alone who has the the responsibilities of looking after the Buddha sasana. For all of us here today, as a lay community, we do have the same importantness in our life to look a- look after the practice of dana, sila, and bhavana so that we too can help look after the Buddha Sasana, so that we too can realize the, the highest happiness. With dana, that all of you that have, have done, this has been a wonderful means of allowing the Sangha to be able to strive on in their practice and cultivate their insights. And with the sila practice that we are very much accustomed to, whether it's a simple practice of the five precepts, avoid reframing from killing, um, lying, and intoxication, and so on. These are all of the skillful means of allowing us to be free from those sufferings. By nurturing our heart and mind with sila, reframing from all those unskillful things, in turn, we will feel much more comfortable in our daily life because we know that our heart and our mind have been well looked after and we know that by doing so we are not impinging on ourselves or other people. And then for the um, the bhavana practice, this is more refined, you know, much more refined than the dana practice or the sila practice. But usually um, we need to be able to uh, be willing to trust, have trust, have faith in the practice. Because it's not easy to always have the result that we wanted. And the practice at first can be a bit difficult. But with Bhavana practice, it helps oneself to overcome the gilesas. Obviously, there are many levels of gilesas, from the mild level to the more refined and co- to, to the more refined levels. With bhavana practice, it will give rise to strengthen your ability to have more mindfulness and awareness, and ultimately to have that samadhi that is much, very much in need, so that you, you can have a better clarity of mind to see what is beneficial. When our hearts and our mind is more refined, then we will be able to understand the practice, the same teaching, the same guideline that have been given by the Buddha and the teachers you might be able to have a better understanding of them when your mind is more refined, when your mind is concentrated. So with all of this, we are practicing so that we can feel a bit more peaceful, more peaceful, more more comfy at heart, more relaxed, so that one day we will also realize the insights that are very much needed. When our heart and mind is concentrated, we we will be able to distinguish between the things that are right and the things that are wrong. Obviously, we can see these things in our daily life, but when we don't have the right concentrations, sometimes it's very difficult to let go of the things that we like. Because sometimes the things that we like and enjoy may not be the most beneficial things. To know whether the things that is... um, benefiting to us or not, we need to rely on a certain amount of samadhi. Because otherwise you will always have this feeling of doubt, doubting whether I'm making the right choices or not. 
So we need to focus our mind when the mind is practicing, when the mind is concentrated, the mind is able to see the different moods and feeling that arises. And often when we are not aware, the different feeling and moods that arises in, in our mind, there tends to be the feelings and moods of the past or of the future. And we barely spend any any time in the present moment. This is tends to be the nature of most people. Because the jitta is um, unaware of the true nature of the present moment. When sight, sound, smell, touches, arises, when you're experiencing those things, we tend to indulge in them. By indulging in them, you know, we are forgetting about the present moment. We tend to indulge in the things that we like, the things that we enjoy, the different moods and feelings that is fun, Sometimes those moods and feelings can be beneficial, but often they are leading us in the wrong way. The Buddha himself have taught us you know, the various teachings, and one of the teachings that the Buddha gave was about the five hindrances. You now the Buddha trying to let us see that with the five hindrances, you now these are the obstacles, the hurdle that are allowing us to see the true nature of things. You know. The um the five hindrances are um like you know it's essential pleasures, ill will, sloth and topper, doubt and sleepiness. Now these are the five subjects that closes the door of our heart. It's not allowing our heart to open up and see things for what they really are. But you can practice so that you can overcome them. When the samadhi is there, when the jitta is strong, the jitta can overcome those five hindrances five hindrances. When when they are overcome, you will be able, able to have a taste of what it's like to be free from them so that one day you can let go of them. But for the time being, you need to rely on a certain foundation in a practice. The Buddha have gave over 40 um, different types of gamatana basis of the, of the practice. And various other ajans and teachers have also gave many guidelines to how to practice. So obviously, you know, it's a lot. Now we are not going to be able to explore all of them. What's more important is to realize you know, which one of the practices is crucial to allowing our heart and mind to be free from those difficulties. Try to see what kind of practice is right for your personalities. Which one helps to overcome the struggles and difficulties and the remorses of the mind. The simple means of the practice that we are all very much accustomed to is, um, is something like anapanasati practice, the practice of watching your breathing, or the practice of putto. Now these are two very simple means of the practice. They will allow the mind to have more samadhi. They will allow the mind to be more inclined to the true nature when the mind is a bit peaceful, you can then practice by allowing yourself to reflect on the anicjang tukang anatta, you know, the, the, um, the, the nature of change, the sufferings and the non-self, especially in the forms of um, rupa, vedana, sanya, sankara and vinyan, because by understanding this, it helps you to allow the mind to be more mature. You can sum up all of that down to um, pretty much to rupa and nama, which is the form and mental phenomena. When we are trying to edu trying to educate oneself, sometimes things can be quite a challenge. But it all ends on having a bit of samadhi, having a bit of cons concentration, so that we can one day. Um, realize the true nature of form, the, two, the true nature of mental phenomena. And yes, again, uh, the Buddha have gave us 84,000 um, like Badman Sipan Patamakan, you know, the 84,000 um, subjects that we can learn from. But this also depends on the different vasanas and parameters and upbringing of, of, of you, what you have. Sometimes you know, by studying a lot, it can be very beneficial, but sometimes by having just enough of the Buddha's teaching can be of great use to 
opening up our hearts to something more delightful, more delightful. And obviously our time is very limited to be able to study every single um, suttas in the um, Tripitakas. We may not have enough time to do that. It's like when we have a certain sicknesses in our body, if you want to explore all of the hospitals and doctors and nurses and medications in the world to make sure you can overcome your sicknesses, that might be too much, might be too long. It might be easier just go directly to a certain medication that is suited to what you have. Once you've taken that medication, it might be more soothing and more supportive for your body. The same goes with the mind, the same goes with the gelasers. If you want your mind to be well, you need to start taking the medication right here, right now. And those simple medications are the simple foundations in the practice that can help you. It helps you to have more mindfulness, help you to have more faith in the Buddha, Dhamma and the Sangha, helps you to be able to reflect on the Anicjang, Tukang and Anatta. Now these are all skillful means in allowing our hearts and mind to be well, so that our heart and mind are much more healthier, more mature. With Samadhi, with concentration, we can start building more barometers, creating more goodness in our life and be able to reflect on these simple means. Um, for example, you know, why are we here? Why are we doing all of this? When the samadhi, when the mind is concentrated, you'll be able to give yourself the proper answers that are needed. Now, why are we here? We are here simply to be out of the round of samsara, and to be able to accumulate more goodness in our life, to be able to do things that are beneficial, and to let go of the things that are unskillful. Um, the Buddha sometimes relate to the world and, and saying that the world are such and such. You know, when he starts, when he relies on the, when he re relates to the world or the earth, he doesn't simply relate to like the earth or the ground. When he talks about the world, sometimes the Buddha actually meant all of, the, all of us, all of the beings who lives in this world. You know, when the world is like this, when the beings are, are like this, they will be constantly um, r around and around is, in this round of samsara. The only means of overcoming this round, round of samsara is to have a better understanding of anicjang tukang and anatta. When the mind is concentrated, when the mind is well, the mind is more truthful. When you have that sense of continuity in your practice, the, the mind is concentrated for a longer period, you will be less likely that you will be clinging onto things because the samadhi allowing you to um, seeing things differently. You know, like the simple practice of listening to the Dhamma talk or um, doing the chanting, you know, these are all skillful means in allowing your mind to be concentrated. Now we are part of this nature, right? the nature of birth, aging and death and sicknesses. Whether you realize it or not, whether you want to be a part of it, we are already a part of it. Now, it's sooner the better that we can um, make sure that we have a better understanding of things. So that when the time comes, now we, we will be less likely to be suffering from it. If you don't have a better understanding of our birth, our aging, our sicknesses and our death. When the time comes, you know, you'll be suffering more than you would expect. So with births, aging and sicknesses, you know, trying to see them as the means of nature. This is just the way things are. And we are on this path whether we like it or not. But whether we are suffering through it or feeling delighted and happy through it, it will be all up to us. But all of, us, all of us are very fortunate that we are here in a sense that we have this opportunity to be closer to Dhamma. We have this wonderful occasion to try to take on the practice of dana, sila and bhavana and to be able to reflect on anicjang tukang and anatta and to know that we have these great qualities within us that we can cultivate a better state of mind and we know how to sustain our samadhi and our concentration. We have this 
skillful means that we can remind ourselves that there are greater happiness, there are greater wealth in the world. It's not just the worldly wealth that we are looking into. You know, there are heavenly wealth and the highest wealth of the Nibbana wealth. You know, these are the goodness in the world that we can reach out for. These are the goodness that will help us to overcome the round of samsara. As Lung Hua was saying early on at, at the very beginning, he said, Sukho Bunyasa Atta Yoti. You know, there are no greater happiness um, in looking up, in looking after our dana, sila, and bhavana, in making sure that we are practicing with, um, you know, our chanting, our basic practices, so that we can have a happier life, so that we'll be more delighted in our, our goodness that we have these wonderful opportunities. Because knowing farewell that you know all of the goodness, all of the wealth that we have right here, right now, these are all on a temporary basis. As you know, all of the wealth that you have, they comes and goes. But the internal wealth, the wealth of happiness, the wealth of Dhamma, these are the wealth that will always be with us until we reach this Nibbana. So for today, I hope that I was I've been able to offer you some reflections and um please take back the things that are useful and um I hope that you will be able to um strive in your path of the practice and reach your happiness along the way. <laughs> Sadhu, 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 sadhu anu Next. Would Lung Pao be happy to maybe field one question if there's one? That is a chance of one question, if you have an important one. Any any special teaching from Lung Pao Plien that ก็มีเยอะอยู่ท่านฮะอยู่กับท่านแต่ละครั้งแต่ละวางแต่ละคราวโดยเฉพาะท่านสอนยึดเป็นจำประจำใจมาเป็นสิหนึ่งให้มี
to have this sense of loving kindness both in your with your body, your speech and your mind to have this sense of continuity in upholding um, the metta within you. He always um, emphasizes that you know, there are two types of teachings. The teaching for the external and the teaching for the internal. Because when we are living in a community, the teaching for the external means that you should always have a lot of metta for the community that you are nearby and you are with and the community that are further away, you know, whom, whomever they may be always have that sense of metta, so you can live well and be well together. And uh, the, the teachings for the internal part is to always help you with overcoming you know, your gilesas, your greed, your hatred and your delusions. He will always try to teach you to let things be as much as you can. And um, everything he teaches is often, you know, he teaches people from the very basic means of practicing until the highest means of teaching. Even though now Dei Lompoplian have already passed away, and he, he taught us so much that he teaching still remains to be strived for. Because we have yet to achieve all of the skillful means that he had taught us. And he has taught us the, the means, the path to Nibbana, and we, still all, we are still all striving for that. <laughs> 